我们在很多的媒体，大家都在讲休克状态的 Equa 啊，其实 Equa 不用再谈了。为什么呢 ？Equa 长期以来呢？各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。在选举之后呢，那么全台湾大家都在讨论，在面对未来三党不过半的情况之下呢，那么赖清德总统呢，如何带领台湾继续在往前走？这当中呢，也包括未来的政坛的角力，也包括立法院长，也包括行政院长，到底是谁？大家也可以看到，整个中国的经济呢，在两岸的这个发展。跟中国经济的未来也牵动大家对未来政治的版图。我们先来看一下，在选后呢，有一篇文章特别提到新政府的新挑战，包括 e c o f a 川普战争跟新政府如何应对外贸黑天鹅束缚哦。那这当中啊，大家都在谈 e c o f a 我们从这个 e c o f a 这一次对台湾的冲击呢，来做一个沙盘推演。欢迎您一起加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯，跟我们一起追踪震惊局势以及产业状况，成为财讯粉丝团财团的一份子。或者你也可以针对你喜欢的节目抖内我们，让我们可以持续为大家带来更精彩的内容。第一个呢，在两岸的贸易当中啊，中国对台湾的非友善的态度呢，这个是两岸未来发展一个相对大的变数哦。这当中啊，不是今天才存在，它长年以来一直都存在。哦，另外一个呢，大家一定要非常注意的，中国产能过剩之后呢，全世界的极度杀戮，大家可以看到，中国现在的产品，包括在电商平台的价格战，也包括现在很多的产业呢，中国产能全开。现在所造成的价格的影响，制造业的贸易战也都在其中。这当中，你看到包括中国的钢铁，我们现在从钢铁谈起，中国的钢铁总共产能呢超过十亿吨。那大家知道，中钢是台湾最大的钢铁厂，那中钢一年的产能呢一千一百多万吨。那大家可以稍微想象一下，这个十亿吨跟一千一百万吨。这个是小巫见大巫啊！那这个礼拜我到台泥的和平矿区啊去参访，张安平董事长特别告诉我，中国的水泥现在的需求量呢大概二十亿吨，而产能呢达到三十亿吨。那我说台泥到底有多少呢？五千万吨。那大家可以想象，三十亿吨对上五千万吨的时候呢，如果中国的产能全开啊，我们毫无招架之力。所以我们现在可以看到，中国的钢材出口现在。比外面呢市场正常价格还低百分之三十二，这样的一个杀戮呢，我们就知道整个产业呢会带来非常大的困难。所以台泥在这些年当中，大家可以看到台泥从绿能的转型，包括充电桩，也包括现在在电池产业呢不断的在转型。水泥它也到土耳其到葡萄牙，那这当中我们也看到中钢未来除了。在一般的粗钢之外呢，你一定要学像日本神户制钢、日本钢铁、大同特殊钢，大家要从特殊钢材来下手。台塑未来，我常讲台塑未来几年会很辛苦，这个情况来看，这个是台塑未来要面对的挑战。我们在很多的媒体，大家都在讲休克状态的 Equa 啊，其实 Equa 不用再谈了。为什么呢 ？Equa 长期以来呢，你说早收清单量产的规模当中啊，其实你毫无招架之力。Equa 在跟不在，其实没有对台湾造成任何的影响。那最近大家看到中油的董事长他说，中国扩产太快，石化业呢？低迷的谷底会走得比较久，他的想法跟台塑石化的陈宝良不太一样。陈宝良说，台塑业绩不佳呢，是因为美国景气反转，美国景气太差。但是实际上不是那一回事。大家可以看到，台塑世宝今年面对啊前所未见的挑战，包括他的年终奖金十年的新低。最近对台塑集团的股价。有立竿见影的杀戮的效果，你看到在它一段时间横盘之后呢，现在都急杀，而这样急杀从台塑石化到台化，台化最低到五十五块七毛，台塑的股价呢跌到七十一块三，这个都是在这几年的相对低档，而南亚的股价呢到六十点二，这是一个现在大家所看到的。那中国产能过剩所产生的万亿的效应呢，现在这个叫内卷，中国的电商的内卷，它会卷到全世界，所以。美国现在通膨正在降温，而中国的通缩啊会蔓延到全世界。第一个呢，我们现在大概所看到的，过去这段时间呢，美国的科技七雄到了二零二四之后呢，它最高到十二兆。中国现在科技股一直在下跌
。但是现在大家可以想象得到，在这个回合当中呢，微软终于超过了苹果，它坐上全球最大市值的公司了。而苹果呢，现在退居第二。那最大的关键在哪里？苹果在中国的手机市场被中国内地的本土品牌呢，不断的在瓜分。现在呢，销售量告急。所以告诉大家，苹果未来如果没有在 AI 的路上呢，自己找到一条新的道路，这个对库克来讲，它会带来非常巨大的挑战。而华为一直在挤压中国，包括 OPPO、包 BIBO。现在中国的市占的版图呢，正在外溢。大家现在可以想象得到，这个回合当中啊，像最近一段时间呢， t e s l a 的股价呢开始大幅的下滑。马斯克他一定会面对中国在过剩产能之后所带来的挑战。这个挑战啊，一方面呢，现在比亚迪的这个汽车销售总量压倒性的赢过了这个特斯拉。那特斯拉现在改口说，它不是一个一般的。电动车的公司哦，它是 AI 的公司，但是能不能说服投资大众呢？我相信有一点变数。那大家也可以看到，中国产能除了刚刚我讲到的石化、钢铁、水泥之外呢，中国产能杀入全球啊。第一个呢，所要看到的大概就比亚迪哦。你看到比亚迪现在的汽车啊，大量出口到欧洲市场哦，这个价格是杀得非常的惨烈哦。那这个很惨烈。最近这个小鹏的董事长何小鹏在讲。他说要害一个人，就叫他去造车。全中国都投入造车产业，也就是你看到小米现在投入三千四百个工程师呢，第一辆小米汽车即将出来，全线推进。在这样一个情况之下呢，百度最近跌十二趴，而小鹏汽车也跌十趴，恒大汽车呢也造成价格的大跌。那这个告诉大家，从华为到小米，中国现在有上百家的。造车产业呢，大家向前迈进，但是现在看起来，在这个杀戮的路上呢，国际的车厂现在都难以招架，所以这个是一个现在大家所看到的，在电动车产业当中呢，在二零二四年，电动车很可能是一个极度杀戮的市场。那最近大家回来看。红海的 M H 呢，在这一场杀戮当中呢，红海未来它会扮演什么的角色？现在从汽车再到上游的材料呢，都进入杀戮的时代。大家可以看到，宁德时代的电池，那过去呢，宁德时代是全世界最大电池供应商，这现在呢开始急转直下。宁德时代的股价呢，从六百九十万呢杀到一百四十五点七五，所以锂价的下跌呢，现在可看起来，它对全世界所带来的冲击非常的巨大。这个情况你看到，包括碳酸锂、电解钴，这个价格都是一路往下跌的。那么在这种情况之下呢，你也看到，除了宁德时代以外呢，现在赣锋锂业呢，其实也是大幅的在下滑哦。那电动车本来是大家最看好的行业，但是现在的杀戮呢是非常的惨烈。同时，大家也可以看到，力能的泡沫呢也被戳穿了。中国有非常多的城市呢，现在太阳能的模组不断的在大量的扩产哦，这个是江苏连云港的太阳能发电，那这个是江苏兴化太阳能发电，这个规模都非常的大。同时呢，辽宁省的抚顺矿公司啊，大概也都是不断的扩产。这个极度扩产之后呢，它也造成价格的惨跌。这样的往下呢，我们看到全中国最大的力能工厂呢，是在西安的隆基力能，它的股价从一百二十五点六八，现在跌到二十块左右，而且呢，现在看起来不断的在下滑当中。那么在这一周当中，大家可以看到香港股市呢进一步在大跌。当诺鲁跟台湾宣布断交的时候呢。美国同时有另外一套政策，他在众议院的外交委员会呢，以三十九票对零票呢，重新检讨香港已经不再是一个自由基地了。那么，在香港过去在美国所享有的很多的豁免，现在的豁免可能会取消。而如果在外交委员会全票通过之后呢，如果众议院，行使全部的同意票呢？香港的未来可能会面临非常巨大的挑战。那这段时间呢，港股不断的在下滑，所以香港股市呢面临一万五千点的挑战。那大家特别注意到，港股的成交量呢最高到三千九百多亿港币，现在呢成交只剩下四百零四亿。这样的成交量的萎缩，我相信会对给香港带来非常巨大的影响。那这当中啊，最近香港财政司长特别提到。香港可能要实施资本增值税。
在大利空当中呢，又在加税，我相信对香港会带来更大的影响。那这一周，我们大概可以看到，中国的股市呢，包括上海，包括深圳，都在往下下行的行列。上海的证券指数呢，跌到两千七百七十几点。那大家可以看到，在过去呢，香港的上证呢，三千点是一个非常重要的防守要塞之地。那么现在呢，三千点失守。深圳成分指数呢，现在掉到八千七百多点。那大家都记得，深圳成分指数二零二一年的时候呢，跟台股在一万六千多点是交叉的。现在台股在一万七千，但是呢，深圳已经剩下八千七了。这样的一个巨大调整，我相信大家在判断中国的经济呢，要有高度的另外的一个思考的角度。最近我们也看到，在国际货币基金的总裁呢，特别提到。他说：“中国需要改革，否则经济增长将跌到四趴以下。我想四趴还有很多的含水量要去除。那大家都可以了解，中国在过去三十年的蓬勃发展，是美国带动每一年呢、啊。”都几千亿美元的境外投资到中国，在过去三十年中国世界工厂的时代呢，两兆七千多亿美元的资金呢进到中国去投资。现在美国号召全世界的资金呢从中国要出来，整个供应链的移转也包括市场的转向，会带给中国经济巨大的压力。而这个巨大的压力呢，未来大家也会发现，中国经济的反转。长期来讲呢，它的颓势还没有到尽头。中国经济走到尽头的时候呢，我相信对台湾未来的政治考虑也会跟着改变。那么在这些年当中呢，台湾很多年轻人或台湾很多的社会各界的人士，大家都认为中国经济是强大的，中国是世界的强国。但是这个情势现在正在逆转当中。台湾的未来呢，我相信我们会跟中国的联动啊，慢慢会在减轻，而。跟中国联动很深、很密切的财团，类似台塑集团这样呢，将来会面临非常巨大的挑战。这个在选边站的过程，我想台湾经济呢自己走出一段自己的新的格局之后呢，两岸的连结，如果大家没有走上善意，我相信台湾跟中国的发展会越走越远。那这是台湾未来面对的挑战，也是台湾的机遇。大家对未来这样的一个巨大新的变化，大家要高度的敏感，高度的警惕。今天老谢开讲到这边告一段落，感谢大家的观赏，谢谢大家。